স্বামী এবং স্ত্রী এটা এমন একটা সম্পর্ক পৃথিবীতে মানবতা পাঠানোর শুরুতেই আল্লাহ তালা এই বন্ধনটা একে অপরের সাথে আবদ্ধ করে দিয়েছেন আমাদের সমস্ত মানুষের আদি পিতা সৈয়দুনা হজরতে আদম আলহি সালাম তিনি জান্নাতে ছিলেন একাকি ছিলেন একাকিত্ব তিনার কাছে একটু অসহনীয় পর্যায়ে যখন পরিলক্ষিত হলো তখন আদম আলাইহিস সালাম সহি বুখারির মধ্যে উল্লেখ সৈয়দুনা আদম আলাইহিস সালামের বাম পাজর থেকে বাম পাজরের নরম বাঁকা হাড্ডি থেকে আল্লাহ তালা তিনার কুদরতে মা হাওয়া আলাইহাস সালামকে সৃষ্টি করে আদমের বাম পাশে রেখে দিলেন বসালেন সুন্দরী রূপসী তন্নি এক নারী হজরতে আদম আলাইহিস সালাম দেখে তিনাকে স্পর্শ করতে চাইলেন মাওয়াহেবুল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে এবং অন্য কয়েকটা কিতাবের মধ্যে পেয়েছি আল্লাহ তালা তখন আদম নবীকে বাধা দিলেন বললেন এত তাড়াহুড়া করো না কিছুটা প্রক্রিয়া দিন সিস্টেম রয়েছে এই সিস্টেমগুলির পরে তুমি হাওয়াকে স্পর্শ করবে জিবরিল আলাইহিসালামের মাধ্যমে আদম এবং হাওয়ার বিবাহের কাজ আল্লাহ তালা সম্পন্ন করালেন সোহান আল্লাহ সেখানে মহরানা হিসেবে আমার দয়াল নবীজির দুরু শরীফকে নির্ধারণ করা হয়েছে নবীজির দুরু শরীফের মাধ্যমে আদম হাওয়ার বিবাহ হয় এটা ছিল মহরানা তো এই পৃথিবীতে যত মানুষকে আল্লাহ তালা প্রেরণ করেছেন জোরায় জোরায় সৃষ্টি করেছেন নারী এবং পুরুষ জনৈক কবি বলেছেন যে বিশ্ব জুড়ে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে অর্ধেক করেছে তার নর আর অর্ধেক করেছে তার নারী দুটাই একে অপরের পরিপূরক আমার পীর কেবলাজান হুজুর বলতেন বাবা স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবেন সে আপনার সুখেরও সাথী দুঃখেরও সাথী আপনি যখন সুখে থাকবেন তখনও সে আপনার পাশে থাকবে আপনি যখন দুঃখের দিনে থাকবেন তখনও সে আপনার পাশে থাকবে এই ধরনের সুন্দর উপদেশ দিয়ে পরামর্শ দিয়ে পীর কেবলাজান হুজুর আমাদের বুঝাতেন প্রিয় বন্ধুরা আমার যুবক ভাইয়েরা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা কিরকম হবে আল্লাহ তালা পবিত্র কোর আনে সুন্দর করে বলেছেন হুন্না লিবাস লিবাস তোমরা তাদের লেবাস তারাও তোমাদের লেবাস তোমরা তাদের লেবাস তারাও তোমাদের লেবাস স্বামী তার স্ত্রীর জন্য পোশাকের মতো এবং স্ত্রীও তার স্বামীর জন্য পোশাকের মতো স্বামী চাইলে তার স্ত্রীকে পোশাকের মতো ব্যবহার করবে স্ত্রীও চাইলে তার স্বামীকে ওরকম আদর্শ হাক করবে একে অপরের একটা সম্পূরক সম্প্রীতিমূলক একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক হল স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক মারহাবা বলে প্রিয় বন্ধু আমার এই বন্ধন যদি আমার আল্লাহ না করতেন স্বামী এবং স্ত্রীর এই বন্ধন যদি আমার আল্লাহ না করতেন গোটা দুনিয়ায় মানুষের কোনো পরিচয় থাকতো না কার ছেলেকে কার বাবাকে এই পরিচয় দুনিয়াতে থাকতো না মানুষ আর পশুর মাঝে কোনো ব্যবধান থাকতো না আপনারা নিশ্চয় জানেন যেহেতু ছোট বাইরে এখানে আছে অনেক কথাই আমি পরিষ্কার বলতে পারবো না আপনারা বুঝে নেবেন আর কিছু কথা যদি উচ্চারণ হয়েও যায় ছোট বাইরা তোমরা শিক্ষার জন্য নিও কারণ আগামী দিনে তোমরাই দেশ এই সমাজ এই জাতি পরিচালনা করবে তোমাদেরকে ওইগুলি বুঝতে হবে না বুঝার কিছুই নাই লজ্জা করে একেবারে অবুজ থাকলে হবে না আমাদের কিছু মাসালা আমরা যখন ক্লাসে ফেঁকা পড়তাম তখন আমাদের উস্তাদ যিনি মুফতি হুজুর তিনি আমাদেরকে এমন ভাবে মাসালা বলতেন অনেক সময় শুনতে লজ্জা লাগতো কিন্তু হুজুর আমাদের বলতেন লজ্জা করলে তো হবে না আজকে আমি তোমাদের কিতাব পড়াচ্ছি বাস্তবতার সাথে কোরআন হাদিস মিলিয়ে বুঝাচ্ছি তোমরাও তো একদিন এই বিষয়গুলি নিজেরা বুঝবে এবং মানুষকে বুঝাতে হবে না হলে মানুষ এই মাসালাগুলি এই বিষয়গুলি বুঝবে কোথা থেকে এই জন্য আমি চেষ্টা করব প্রাঞ্জল ভাষায় শালীনতার ভিতরে কথাগুলি বলার এরপরে যদি দুই একটা শব্দ এরকম এসে যায় যেগুলি অসুন্দর শুনতে দৃষ্টি কটু কিন্তু বাস্তব এই কথাগুলি আপনারা পজিটিভলি নিবেন আশা করি পজিটিভলি নিবেন ইনশাআল্লাহ কি বলেন নিবেন তো যেহেতু বিষয়বস্তু আছে বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাকে কথা বলতে হবে গভীরভাবে খেয়াল করবেন এই বন্ধন আমার আল্লাহ স্বামী স্ত্রীর বন্ধন আমার আল্লাহ তৈরি করে দিলেন 
এই বন্ধনের দ্বারা গোটা দুনিয়া একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে আমার বাবা আমার দাদা আমার দাদার আব্বা আমার মা আমার নানা আমার নানি এইভাবে মানুষ একে অপরকে পরিচয় দেয় আমার ভাই আমার বোন এইভাবে আত্মীয় স্বজন হয়েছে যদি স্বামী স্ত্রীর বন্ধন না থাকতো কোন আত্মীয়তার পরিচয় থাকতো না মা হয়তো চিনলেও চিনতো অনেক সময় দেখা গেছে জন্মের পরে ছেড়ে দিয়েছে তখন ওই সন্তান যেই সন্তান মা প্রসব করেছে এই সন্তানের সাথে গর্ভধারিণী মায়েরও সম্পর্ক থাকতো না যেমনটা আপনারা মাইন্ড করবেন না প্লিজ কুকুর দেখেন কুকুর তাদের সময় হলে অবাধ বিচরণ করে অবাধ মেলামেশা করে কোন সম্পর্কের এটা একটা পশুর আচরণ কোন সম্পর্কের লেশ মাত্র নাই যার যেখানে যেভাবে বিচরণ করতেছে মেলামেশা করতেছে ছয়টা সাতটা আটটা দশটা কম বেশি বাচ্চা জন্ম দিতেছে এক বছর পরে ওই বাচ্চা তার মাকে চিনে কিনা এটাও সন্দেহ দেখা দেয় ওই এক বছর এমনকি জন্মের পরে তার বাবাকে কুকুরের ছানা কার জন্মে এই পৃথিবীতে এসেছে সে এটাও জানে না এই জন্য বৈবাহিক সম্পর্কটা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা হলো গোটা দুনিয়াকে একটা বন্ধনে আবদ্ধ করেছে একটা পরিচয় দিয়েছে যে আমি অমুকের ছেলে অমুক আমার ছেলে অমুক আমার ভাই অমুক আমার বোন এই পরিচয় বন্ধন দিয়েছে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কথা ঠিক না বেঠি আমরা অনেক প্রেক্ষাপট অনেক সময় নিউজে অনলাইন অফলাইনে দেখি যে কিছু মানুষ লিপ টুগেদার নামক একটা সম্পর্ক তৈরি করতে চায় যেটা নাস্তিক মনা যারা তাদের একটা চক্রান্ত লিপ টুগেদার একটা ছেলে একটা মেয়েকে পছন্দ করে বিবাহ ছাড়া যেখানে খুশি এখানে মেলামেশা করবে মানে কুকুরের স্বভাব যারা এই ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায় এরা মানুষ হতে পারে না মানুষ রবি কুকুর মানুষ রবি জানোয়ারেরা ঠিক না বেঠে মানবতার শত্রু তারা মানবতার শত্রু তারা কারণ মানবতা ঠিকবে না মানুষের স্বভাব আর পশু পশু পাখির স্বভাবের মাঝে একেবারে একটা বাহ্যকতা বিলীন হয়ে যাবে বন্ধুরা আমার কিছু প্রশ্ন স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটা এই বিষয়টা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আমি কথাগুলি টানছি অনেক সময় এরকম প্রশ্ন আসে যে একজন পুরুষ চারজন মহিলাকে বিবাহ করে একজন মহিলা কেন চারজন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে না ইসলামের উপরে অ্যাটাক করে এই প্রশ্নগুলি করা হয় এই মানুষগুলি বুঝে না আপনারা দুধ চিনেন ধরেন গরুর দুধ এই গরুর দুধ নিলেন এক লিটার এই এক লিটার দুধ এরকম চারটা কাপে রাখলেন এটার মধ্যে রাখলেন গরুর দুধ ওটার মধ্যে রাখলেন গরুর দুধ এটার মধ্যে রাখলেন গরুর দুধ ওটার মধ্যে রাখলেন গরুর দুধ এই চারটা প্লেটে কিসের দুধ বলেন না কিসের দুধ গরুর দুধ এখন চারটা প্লেটের বা চারটা কাপের যেখানে আপনি দুধ রাখেন আপনি নিশ্চিত জানতেছেন এটা গরুর দুধ এটা কিসের দুধ এখন আপনি খেয়াল করেন এখানে একটু গরুর দুধ দিলেন আর একটা ছাগলের আর একটু ছাগলের দুধ দিলেন বা অন্য দুধ দিলেন আবার সব কয়টা কাপের মধ্যে গরুর দুধ দিলেন অন্য অন্য দুধ দিলেন বলেন তো কোন কাপে কতটুকু গরুর দুধ আছে কতটুকু ছাগলের দুধ আছে বা একটা প্লেটও যদি গরুর দুধ আর ছাগলের দুধ একসাথে মিক্স করে রাখেন কতটুকু গরুর দুধ আর কতটুকু ছাগলের দুধ এটা পার্থক্য করা সম্ভব যারা জ্ঞানী তারা বুঝতেছেন আমার ছেলে অমুক এটা যদি আপনি দাবি করেন তাহলে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা নিশ্চয়তা দিতে হবে আপনার স্ত্রী আপনি ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সাথে মিলিত হয় যদি অন্য পুরুষের সাথে মিলিত হয় তখন আপনার সন্তান এই পৃথিবীতে জন্ম হলো না ওই পুরুষের সন্তান জন্ম হলো এটার গ্যারান্টি আপনি দিতে পারবে এই জন্য স্বামী স্ত্রীর এই বৈধ সম্পর্কের দরকার আছে না নাই মানবতা মানুষের পরিচয় এটা টিকায় রাখার জন্য এই বন্ধন এই সম্পর্ক আপনাকে টিকায় রাখতে হবে লিভ টুগেদার নামক এই সম্পর্ক যারা তৈরি করতে চায় এরা শুধু ইসলামের শত্রু না এরা মানুষের মানবতার শত্রু কথা ঠিক না বেঠে এই জন্য আল্লাহ তালা কুরআনুল করিমের মধ্যে বলেছেন কিছু মানুষ আছে এরা হলো চতুষ্পদ জানুয়ারের মতো বালহ মাদল বরং এর চাইতে আরো নিকৃষ্ট মানুষকে আল্লাহ তালা বলেছেন পশু মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা পশু এবং পশুর চাইতেও জঘন্য ওই যে নাস্তিক যারা যারা 
মা বাবার পরিচয় ঠিক রাখতে চায় না তারা কৌশলে এরকম একটা পদ্ধতি চায় কয় একটা সন্তান পরিচয় দেওয়ার জন্য মায়ের পরিচয় যথেষ্ট বাবার পরিচয় লাগে না এটা হলো আরেকটা চক্রান্ত দাদু আপনার যদি বাবার পরিচয় না থাকে তাহলে আপনার আরেকটা কুকুরের মাঝে কি ব্যাপারটা করে হইল বাবার পরিচয় লাগবে কিনা কথা বলেন না কেন লাগবে কিনা বাবার পরিচয় ছাড়া মানুষের পরিচয় হয় না দাদু ভাই আমার মানুষের মাঝে পশু আছে এটা আমরা হয়তো বুঝি না ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা একটা থানা আছে আখাউড়া থানা আখাউড়া থানায় রেলওয়ে জংশন আছে বিশাল বড় রেলওয়ে স্টেশন সেই স্টেশনের একটা ঘটনা আমি নির্ভরযোগ্য কয়েকজন মানুষের কাছ থেকে শুনেছি বাকিটা আল্লাহ আলাম ঘটনাটা হলে এরকম একজন পাগল বস্তা পরে লজ্জাস্থানটা ঢেকে মোটামুটি হাঁটুটা আর লজ্জাস্থানটা ঢেকে সারাদিন ঘুরে আসা শরীরে কোনো আর কাপড় নাই বস্তা পরে অর্ধলঙ্গ অবস্থায় সারা স্টেশনে ঘোরাফেরা করে একদিন হঠাৎ করে এই পাগল এক কাপড়ের দোকানে স্টেশনের পাশে একটা কাপড়ের দোকান কিছু দোকান আছে মধ্যে একটা দোকানে গিয়ে বলে ভাই আমারে তাড়াতাড়ি একটা লুঙ্গি দাও একটা লুঙ্গি দাও দোকানদার আশ্চর্য হয়ে গেছে এই পাগল সারা বছর লেংটা হয়ে চলে লেংটা বলতে ওই ওটুকু কাপড় পরে মানে বস্তা পরে ঘুরে আর কি সারা বছর সে লেং চলে লেংটা চলে আজকে সে লুঙ্গি পড়তে আসলো কেন দোকানদার তিরস্কার করেই বললো তুমি লুঙ্গি নিতে আসছো কেন সারা দিন সারা বছর লেংটা হয়ে থাকো উলঙ্গ থাকো কয়ে বোকা মানুষের সামনে মানুষ উলঙ্গ থাকতে পারে লজ্জা লাগে না আমার লজ্জা আছে না পাগল এই কথা বলতেছে আমি লেংটা থাকি ঠিক আছে আমি তো মানুষের সামনে লেংটা থাকতে পারি না আজকে মানুষ আসছে স্টেশনে স্টেশন আজকে মানুষ আসছে আমি সেই মানুষের সামনে এইভাবে উলঙ্গ যাবো এটা আমার লজ্জা লাগে পাগলের এই কথা শুনে দোকানদার আরো হাসতে লাগে বলে কি হাজার হাজার মানুষ স্টেশনে সে লুঙ্গি পরার প্রয়োজন অনুভব করে না আজকে তোমার কোন মানুষ আসলো যে তোমার আজকে লুঙ্গি পরার প্রয়োজন অনুভব হলো সে বললো আজকে মানুষ আসছে এই জন্য আমি লুঙ্গি পড়তে তুমি লুঙ্গি দিবা কেন বলো নাহলে আমি অন্য দোকানে যাবো তখন দোকানদার একটু মেহরবানি করলো একটা লুঙ্গি তাকে ফ্রি দিয়ে দিল নাও এটা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম সেই লুঙ্গি পরে পাগল বড় আদবের সাথে স্টেশনে অবস্থান করছে এখন আর আওলা জলা হাটে না যেদিকে মঞ্চের দিকে যায় না এক্সট্রা কোনো কথাও কয় না চুপচাপ আদবের সাথে স্টেশনে অবস্থান করছে অনেকক্ষণ পরে আবার লুঙ্গি খুইলা পাগলে ওই দোকানদারে কয় নেই তোর লুঙ্গি আমার আর লুঙ্গি লাগবে না এখন আর মানুষ নাই এখন আর মানুষ নই বস্তা পরে এখন সালা পরে আসে ঘুরতেছে দোকানদার জিজ্ঞাসা করে পাগলা রে কত মানুষ স্টেশনে তুমি কারো সামনে লঙ্গি পরো না কোনোদিন লঙ্গি আইসে আমার কাছে চাও না আজকে লঙ্গি নিলা মানুষ আসছে বলে লঙ্গি পরলা আবার লঙ্গি খুলে আমাকে দিয়ে গেলা ঘটনা কি আমাকে বোঝায় বলো এতগুলি মানুষ তুমি মানুষ মনে করো না আজকে কোন মানুষ আসলো যাকে তুমি মানুষ মনে করো পাগলাই কয় তুই দেখবি নি এই মানুষগুলি মানুষ না কি তুমি দেখবা কি না তখন দোকানদার বলল আমি দেখবো আমাকে দেখাও সেখানে পাগলাই তার এই বগল তলা দিয়ে বলল তুমি এদিকে তাকাও ওই পাগলের হাতের নিচে দোকানদার যখন তাকাইলো তাকায় দেখে স্টেশনে একটাও মানুষ নাই কোনটা কুকুরের সুরত কোনটা শুকরের সুরত কোনটা বিড়ালের সুরত কোনটা মানে জন্তু জানোয়ারের সুরত মানুষ রূপী একজন নাই কিন্তু বগল তোলা থেকে যখন ওনার চেহারা বের করলো দেখে মানুষ আছে পাগলার বগল তোলা দিয়ে তাকাইলে মানুষ দেখে না পশু পাখি দেখা যায় জন্তু জানোয়ার দেখা যায় ওই পাগলা বলল শুনো রে এরা সুরতে সবাই মানুষ স্বভাবে কেউ মানুষ না এরা পশুর চাইত জঘন্য এটা কিন্তু পাগলার বানানো কথা না ওই যে উলাইকা কালা নাম এরা হলো চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো বরং এর চাইতো আরো জঘন্য কোরআনের কথা মানুষ আর মানুষ নাই যেই মানুষ পশুর মতো আচরণ করে এদেরকে মানুষ বলে না গো এরা সুরতটা হলো মানুষের কিন্তু স্বভাব চরিত্র হলো পশুর যারা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এটাকে অ্যাভয়েড করে অ্যাভয়েড করে শুধু মায়ের পরিচয় দিয়ে সমাজে চলতে চায় বাবার পরিচয় চায় না লিভ টুগেদার নামক অবৈধ সম্পর্ক হোটেল রেস্তোরায় আর রিসোর্টে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এরা মানুষ হতে পারে না এরা জন্তু জানোয়ারের চাইতো আরো নিকৃষ্ট দাদু ভাই আমার গভীর ভাবে খেয়াল করবেন 
আমার আল্লাহ বলেছেন তোমার স্ত্রীর তোমার কাছে লেবাস এবং তুমিও আন্তম লিবাস উল্লাহ তোমরাও তোমাদের স্ত্রীদের কাছে লেবাস মানে পোশাকের মতো দাদুরে এই সুন্দর সম্পর্ক আমার আল্লাহ দিয়েছে আমার দয়াল নবীজি দিয়েছে এই সম্পর্ক এমন এক মধুর সম্পর্ক আল্লাহর হাবিব আমার দয়াল নবীজের সাথ করেন স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে হাসি মুখে কথা বলে স্ত্রী যদি তার স্বামীর সাথে হাসি মুখে মুসকি হাসি দিয়ে কথা বলে আল্লাহর নবী বলেন টাকা পয়সা ধন দৌলত দান সদকা করলে যে সবাব স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের সাথে হাসি মুখে কথা বললে ওই সমান সবাব বাড়িতে গেছেন স্ত্রীর সাথে একটু হাসি মুখে কথা বলবেন এতে আপনার ওই টাকা দান করলে গরিব মিসকিন কে টাকা দান করলে যে স্বভাব স্বামী স্ত্রীর সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলবে স্ত্রী তার স্বামীর সাথে একটু মুসকি হাসি দিয়ে কথা বলবে ওই সমান স্বভাব কত সুন্দর ধর্ম ইসলাম আপনারা বলুন তো আপনি যদি ঘরে প্রবেশ করেন আপনার স্ত্রী যদি আপনাকে দেখে একটা মুসকি হাসি দেয় আপনার মনের মধ্যে রাগ গোসা থাকবে বলেন না থাকবে নাকি লজ্জার কিছু না এগুলি আপনাদের বুঝতে হবে বাস্তব জীবন এগুলি প্রয়োগ করতে হবে তখন সংসারের মধ্যে রহমত পয়দা হবে শান্তি আসবে ছেলে মেয়েরা আদর্শবান হবে নিজেও শান্তিতে থাকবেন দুনিয়ায় এবং আখেরাতেও শান্তিতে থাকবেন এটা আল্লাহ রসুল বলেছেন একেবারে সিহাসিকার হাদিস আবু দাউ শরীফ তিরমিজি শরীফের মধ্যে উল্লেখ নবীজি বলেন কোন স্বামীর পক্ষে যদি স্ত্রী বলে যে আমার স্বামী ভালো তো সে যদি ইমানদার হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সে জান্নাতি আপনার আমার স্ত্রী আমাকে আপনাকে ভালো বলবে এরকম গ্যারান্টি দেওয়ার লোক খুব কম গ্যারান্টি দেওয়ার লোক আসেন না আপনারা আছে আছে খুব কম খুব কম দাদু স্বামী যদি বলে আমার স্ত্রী খুব ভালো আল্লাহর নবী বলেন ওই স্ত্রী ইমানদার হলে নিঃসন্দেহে সেও জান্নাতে যাবে পরস্পর পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক রাখলে এই সমান মহান মর্যাদা আল্লাহ তালা আপনাকে দিয়েছে স্ত্রীকে দিয়েছে হাসি মুখে কথা বললে স্বভাব হয় এই ধর্মের নাম ইসলাম আমার আল্লাহ বলেন ইমানদার বান্দা বান্দিরা গো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো সত্য সুন্দর কথাগুলি মানুষের সাথে বলো এই জন্য ইসলাম এমন ধর্ম বাইরের মানুষের সাথে কথা বলবেন এটা তো পরের কথা ঘরের মানুষের মাঝে সবচেয়ে আপন মানুষ হলো স্ত্রী মা বাবার পরে মা বাবার পরে যদি আপনার স্ত্রীর সাথে আপনি হাসি মুখে কথা বলবেন তাতেও আপনাকে দান করা সৎকা করা সমান সব এরকম ফজিলত অন্য কোন ধর্মে আমরা শুনিনি ইসলাম ধর্মে তো সুন্দর ধর্ম যে ধর্মে হাসি দিলে স্বভাব জায়গা মতো কাঁদলেও স্বভাব সবাহানাল্লাহ বলেন প্রিয় ভাই বন্ধুর আমার যুবক ভাইয়েরা যারা বিবাহ করনি তোমরা শোনো ঠিক আছে তোমাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে আর যারা বিবাহ শাদি করেছেন আপনারা মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনেন আপনাদের এখন এগুলি জানার দরকার ইসলাম এত সুমহান ধর্ম যে ধর্মে স্বামী স্ত্রী হাসি মুখে কথা বললে স্বভাব দাদু গো স্ত্রী যদি আপনার পক্ষে বলে আল্লাহ আমার স্বামী ভালো আপনি যান নাতি গ্যারান্টি গ্যারান্টি দিয়ে চাল্লা রসু গ্যারান্টি এই গ্যারান্টিটা রক্ষা করা খুব কঠিন কারণ মহিলারা একটা ক্ষেত্রে তারা খুব দুর্বল আল্লাহর হাবি বলেন দেখাল তো ফিল জান্নাতুকারা মেহরাজ রজনীতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখি বেশিরভাগ জান্নাতি মানুষ হলো গরিব মানুষ দরিদ্র যারা তারা বেশিরভাগ জান্নাতি মানে গরিব মানুষ জান্নাতে বেশি যাবে সুবাহানাল্লাহ বলল জাহান নামেও প্রবেশ করলাম ওরা ইতু আকসারু আহলু হামিসা জাহান নামের মধ্যে ঢুকে দেখি বেশিরভাগ জাহান নামই হলো মহিলা মাগমা 
এই হাদিস থেকে আপনারা একটু সতর্ক হন একটু সতর্ক হন কেন জানেননি আপনাদের তিনটা অভ্যাসের কথা আল্লাহর হাবিব বলেছেন যে তিনটা অভ্যাসের কারণে আপনারা বেশিরভাগ জাহান্নামী হয়ে যাবেন এর মধ্যে একটা অভ্যাসের কথা আমি বলি দয়াল নবীজি বলেন নারীরা মহিলাদের একটা ভয়ঙ্কর অভ্যাস হলো বারো চোদ্দ বছর বিশ বছর পঞ্চাশ বছরও যদি স্বামীর সাথে সংসার করে মৃত্যুর আগের দিনে যদি সামান্য বিষয় নিয়ে একটু মন কালাকালি হয় তারা মুহূর্তের মধ্যে বলে ফেলে তোমার ঘরে সুখ পাইলাম না এই যে একটা অকৃতজ্ঞতা এই অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহর হাবি বলেছে নারীরা জাহান নামি হয়ে যাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কি কঠিন জিনিস আর অকৃতজ্ঞ হওয়াটাও কত কঠিন জিনিস আপনার কি মনে হয় যেই মেয়েটা আঠারো পনেরো বিশ বছর মা বাবার কাছে ছিল সেই মেয়েটা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একটা পুরুষ একটা স্বামীর কাছে থাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একজন স্বামী চেষ্টা করে তার স্ত্রীকে সার্বিক দিকে তাকে খুশি রাখার এই যে যতটুকু সম্ভব হয় প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখার ভরণ পোষণের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করার সন্তান লালন পালন করা ওই মেয়েকে ওই মহিলাটাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া কাপড় চুর উপর সার্বিক বহন ব্যয় ভার বহন করে সন্তান আদি লালন পালন করার সমস্ত দায়িত্ব সে মাথায় নিয়ে পরিশ্রম করে এই এই পরিবারের দায়িত্ব পালন করে থাকে যখন ওই মহিলাটা বা নারী এত পরিশ্রম করার পরও তার স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে তোমার ঘরে সুখ পাই নাই শান্তি পাইলাম না এই সময় আল্লাহ এত বেজার হয় এত আল্লাহ এত কষ্ট পায় এই বেজারের কারণে এই নারীদেরকে আল্লাহ জাহান নামে পর্যন্ত দিয়ে দিবে দাদু আমি জানি না মায়েরা বোনেরা এই কথাটা কতটুকু গ্রহণ করবে কিন্তু এটা আল্লাহ রসুল বলে গেছেন স্বামী অকৃতজ্ঞ হবেন না স্বামী যতটুকু সম্ভব হয় সে আপনার ভরণ পোষণ দিচ্ছে আপনি যদি কোনো অপূর্ণতা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি তাকে আরো উৎসাহ দেন সুপরামর্শ দেন আপনি একজন উত্তম সঙ্গী পৃথিবীর সর্বোত্তম সঙ্গী হলেন আপনি আপনি যদি তাকে উৎসাহ দেন আরো সুপরামর্শ দেন সেক্ষেত্রে দুইজন মিলে মিশে আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটা কাজ আপনারা সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন কিন্তু ওটা পরামর্শ দিলেন না উৎসাহ দিলেন না শুধু পদে পদে হারে হারে সময় সময় শুধু স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন হ্যাঁ এটা দিলেন না কেন এটা আনলা না কেন এরকম করলে তখন স্বামীর মনে কষ্ট লাগে লাগে কি না কথা বলেন না কেন লাগে কি না এটাকে বলা হয় অকৃতজ্ঞতা তবে আপনাদেরকে একটা বিষয় বলতে আমার হবে সেটা হলো রান্না করছে বারো বছর এই মহিলাটা আপনারা রান্না করে খাওয়াইতেছে বারো বছর বিশ বছর তিরিশ চল্লিশ বছর আপনারা এই মহিলাটা দিনে উদিন সুদিন সুখের দিন দুঃখের দিন সব সময় সুস্থ থাকলো রান্না করে অসুস্থ হইলো রান্না করে আপনাকে খাওয়াই একদিন যদি একটু লবণ কম হয় আপনার সহ্য হয় না কেন একদিন একটু মরিচ বেশি হয়ে গেছে রান্না পারো না তোমার মা বাবা রান্না শিক্ষা দেয়নি হ্যাঁ লবণ বেশি হইলো কেন মা মরিচ বেশি হইলো কেন জুল বেশি দিলা কেন এইরকম স্বভাব আপনার পরিত্যাগ করতে আপনি একদিন রাইন্দা দেখলেন ভাই রে ভাই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা আল্লাহ এমন ভাবে বেঁধে দিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন নবীজির স্ত্রী আম্মা যান আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা বর্ণনা করেন আম্মা যান আয়সা যখন রান্না বান্না করতেন স্বয়ং রাহমাতুল্লিল আলমিন আম্মা যান আয়সার কাছে বসে ওই রান্নার যে তরি তরকারি এগুলি কাটার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতেন সুবাহান আল্লাহ আচ্ছা কতজন স্বামী তার স্ত্রীর কাজের সময় সহযোগিতা করেন এটা একটা আদম সুমারির মতো একটা সুমারি হওয়া দরকার তাই না ভাইজা আপনার স্ত্রী রান্না করতেছেন ওই সময় আপনি কতদিন বা কতটুকু আপনার স্ত্রীকে সহযোগিতা করেন কিন্তু ভুল ধরার সময় তো সবার আগে আপনি সবার আগে আপনি হ্যাঁ লবণ কম হলো কেন ভাই বন্ধুরা আমার মোহাম্মদের কান লাগে শুনবেন আল্লাহর নবীর শূন্য আমি আপনি আপনারা সবাই পালন করার চেষ্টা করতে হবে এটা দায়ী সুন্নত নয় তবে মাঝে মধ্যে হইল এটা করার চেষ্টা করবেন আপনার স্ত্রী রান্না করতেছে আপনি তার তরকারি মাছ করতে তার আপনি পারেন না আপনি দা 
কাটার জন্য দাঁতটা একটু আগায় দিলেন এই নাও দাঁত আগায় দিলাম কাটো অথবা মাছটা কাটাকাটি হয়ে গেছে সে যে উচ্ছিষ্টগুলি ময়লাগুলি এগুলি আপনি একটু দূরে ফেলে দিয়ে আসলেন এটা একটা সহযোগিতা আপনি হয়তো ভাত রান্না করতে পারবেন না কিন্তু ভাত রান্নার কাজে আগে পিছে যে একটু পরামর্শ দেওয়া একটু সুন্দর কথা বলে তাকে উৎসাহ দিয়ে রাখা এটুকু কথা তো আপনি বলতে পারবেন নাকি এটুকু পারবেন না এটাও সহযোগিতা এই সহযোগিতাটা দেখেন অন্য ধর্মে এই ধরনের কোন সুসংবাদ আছে কিনা আমি জানি না তবে ইসলাম ধর্মে কত সুন্দর ধর্ম ইসলাম ধর্ম স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যদি হেল্প করে এটা সুন্নত হিসেবে সবাব হয় সুবাহান আল্লাহ এত সুন্দর ধর্ম এত সুন্দর মানবতার ধর্ম শান্তির ধর্ম সম্প্রীতির ধর্ম আর কোথাও পাওয়া যাবে सामान्य विषय तर्क वितर्क हो पावर खुब दुष्कर जो स्वामी स्त्री मध्य तर्क वितर्क है ना एरक पावर खुब दुष्कर नाई बोला जाए ना तब खूब दुष्कर একটু তর্ক বিতর্ক হয়েছে মার্শাল্লাহ আমাদের দেশে কিছু ভাইরাস মার্কা লোক আছে এরা করোনা ভাইরাসের চাইতে আরো ভয়ঙ্কর এরা একটু ইয়া করে স্ত্রী মামলা লাগে দেয় কত বউ ফাও চাই দিছে লাগায় মামলা আর নাইলে স্ত্রী ঝগড়া করছে গেছে বাড়িতে বা আসে না কিছু দুষ্ট বান্ধবী তিনজন মহিলা এক জায়গায় বসলে তিনজন না দুইজন মহিলা যদি बसेंसा सामान्य तर्क विर्क एटर मध्य लगे नारी निर्तन मामला हुदाई मामला दिए दीसाई करना घटना राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद नारी निर्तन मामला जेमन आशापी पुरुष निर्तन मामला आईन करा उचित कारण नारी निर्तन चाहते पुरुष निर्तन कम ना राष्ट्रपति महोदय जीतु पुरुष निर्तन शिकार परोक्ष पुरुष निर्तन नामक भयंकर आईने बहरे गेसिनाई आई पर्दारा माननीय प्रधानमंत्री के धन्यवाद आईन टाइम आईन तब आईन करा उचित अनुरोध कर जतियों महान संसदे प्रस्तावना पेश कर आईन पास करा हक नारी चलाफे करते
एक दिके नारी जर पोरता और एक दिके पुरुषे रिफ्टिजिंग ये दूसरा विषय जो दी आयन करा हो शेखत्रे नारी रावो सतर को वाबे चल बे छेले रा पुरुष रो माँ बंदेर डिस्टर्ब कम कर बे बा कर बे ना ठीक ना बिठे यहाँ एक तरफा जो दी अपने दें रिफ्टिजिंग रायन कर दिलेन छेले रा में दर डिस्टर्ब टाइट फिटिंग कपूर एमोन किसू कपूर जेकुली देखले आमादेर जरा हमरा सब बो समाजे बो सवास कोरी आमादेर लज्जा लगे शे में देर लज्जा लगे ना इधे लज्जा से की होए गलो जानी ना शे नारी देर दिके भुले उजुदी नजर पोरे जाए आमादेर लज्जा लगे नारी देर इज्जत कुताई चले गलो इरुकुम स्वभाव चट्टी <laughs> सरकार माननीय प्रधानमंत्री वास्तव आने रूप दिए पशाशी मा बन पर्दार बेपारो एक आईन करा दरकार आ मध्य शांति फिर तब मन रखबे स्त्री मान दासी ना कृत दास ना स्त्री मान अपन जीवन संगीनी सऊदी आरब नागरिक तरजन मध्य झगड़ा हो तो बांगाली पैर जूता खुलिया डायरेक्ट सऊदी शुरू कर दुनिया मानुषे जूता दिए बिल सब लज्जा बोध कर फारूक घटना चिंता कर खावा 
বাচ্চা দের গোসল করায় পসরব পায়খানা পরিষ্কার করে দেয় আত্মীয় সজন আসলো রান্না করে আপনার স্ত্রী খাওয়ায় আপনার কাপড় সুবর ধুইয়া দেয় আপনার স্ত্রী আপনার বাচ্চার কাপড় সুবর ধয় আপনার মা বাবার কাপড় সুবর ধয় আত্মীয় সজন আসলে মাঝে মধ্যে তাদের কাপড়ও ধয় ধুই কিনা কত বাড়ি পরিষ্কার করতে হয় গরু ছাগল থাকলে এগুলোকে আবার খাবার দাবার দিতে হয় যদি জমি জমা থাকে এই কাজেও তাদেরকে সহযোগিতা করতে হয় स्त्री करें तो कम मजा लागे क्या करते महिला सब समय स्त्री हुमचे मोहब्बते 